আসসালামু আলাইকুম সকলকে স্বাগতম আশা করি সকলে ভালো রয়েছো আজকে আমরা একটা খুন করার গল্প শুনব এই খুন করে যে খুনিটা এই খুনি হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ খুনি তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ খুনিদের নাম শুনলে হয়তো তোমার ড্রাগ লর্ড পাবলিশ স্কবার বা দাউদ ইব্রাহিমের কথা মনে পড়বে বা তারা এই খুনিটার কাছে একদম নাদান বাচ্চা শিশু সেই খুনিটাকে সেই খুনিটা হচ্ছে আমাদের টি টু ফাস ভাইরাস টি টু ফাস যে ভাইরাস রয়েছে সেই টি টু ফাস ভাইরাসটা ব্যাকটেরিয়াকে খুন করে সো এই দ্য গ্রেটেস্ট কিলার দ্য গ্রেটেস্ট কিলারের খেতাব কে পাবে তাহলে আমাদের টি টু ফাজ আমাদের যে টি টু ফাস ভাইরাসটি রয়েছে সেই টি টু ফাস ভাইরাসটিকে আমরা বলি দ্য গ্রেটেস্ট কিলার তারা কি করে তারা ব্যাকটেরিয়াকে প্রতিনিয়ত খুন করে এবং কোন ব্যাকটেরিয়াটাকে তারা খুন করার জন্য চুজ করে নেয় দে আর দ্য ই কলাই বা ইশেরিয়া কলাই ব্যাকটেরিয়াকে তারা খুন করার জন্য চুজ করে নেয় সো আজকে আমরা এই খুন করার গল্প বা ধ্বংস করার গল্প বা ধ্বংস মানে লাইসিস মানে কোন চক্র পড়বো আজকে আমরা লাইটিক চক্র পড়ব সো এই লাইটিক চক্রের গল্প আমরা আজকে জানবো এবং লাইটিক চক্রের গল্প কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং এবং লাইটিক চক্রের গল্প জানার জন্য কিন্তু ভিডিও শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকতে হবে সো শুরু করা যাক লাইটিক চক্রের গল্প লাইটিক চক্রে দুইটা মানুষ থাকে বা খুন করা যেখানে হয় সেখানে কিন্তু দুজন থাকে একজন থেকে খুনি আর একজন যে খুন হয় সো এখানে খুনিকে এখানে খুনি হচ্ছে টিটোফাস ভাইরাস এবং এখানে কাকে খুন করা হয় ই কলাই ব্যাকটেরিয়াকে খুন করা হয় খুন করার প্রসিডিউরটা খুব ইন্টারেস্টিং এবং এই খুনি কিন্তু যেন তেন খুনি না এই খুনি কিন্তু বন্ধু সেজে এসে খুন কাজটা করে যায় সো এই যে আমাদের ভাইরাসটা রয়েছে টি টু ফাস ভাইরাস সেই টি টু ফাস ভাইরাসটা খুব সহজ সরল একটা ভাব ধরে যে সে খুব সহজ সরল মনের মানুষ টি টু ফাস ভাইরাসটা অনেক দূর থেকে এসে এই ব্যাকটেরিয়াকে বলে যে ব্যাকটেরিয়া ভাই ব্যাকটেরিয়া ভাই আমি তো অনেক দূর থেকে এসেছি আমাকে একটু আশ্রয় দেন ভাই আমি খুব ক্লান্ত তো ই কলাই আকারে যেমন বড় তার মনটাও তেমন বড় ই কলাই বলে কোনো সমস্যা নেই ভাই রাজভাই আমার দেহ বিশাল বড় তুমি আমার দেহের উপর বসে যাও যে কোনো একটা জায়গায় তো এই ভাইরাসটা কি করে এই ই কলাইয়ের উপর তাহলে বসে কারণ কি ই কলাইয়ের বড় মন সে বসার অনুমতি দিয়েছে এই অনুমতি দেওয়া ছাড়াও ই কলাই ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার উপর বসতে পারার আরেকটা কারণ হচ্ছে যে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসকে বলে যে ইকলাই ভাই তুমি তো আমার উপর বসবে কোনো সমস্যা নাই আমার মন অনেক বড় আমি তোমাকে বসতে দিতে পারি কিন্তু তুমি তো জানোই যে এই পৃথিবীর নিয়ম যে তোমাকে গ্রহণ করার জন্য আমার কিছু থাকতে হবে আমার যদি রিসেপ্টর প্রোটিন তুমি খুঁজে পাও তোমার জন্য তাহলে তুমি আমার উপর বসে যাও সো এই ই কলাই ভাইরাসটা এই ব্যাকটেরিয়ার চারপাশে ঘুরতে থাকে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এই নিজের জন্য একটা রিসেপ্টর প্রোটিন পেয়ে যায় সো ভাইরাসের মধ্যে দেখা যায় ভাইরাসকে গ্রহণ করার জন্য ই কলাই ব্যাকটেরিয়ার রিসেপ্টর প্রোটিন থাকে সো ই কলাই ব্যাকটেরিয়া যে রিসেপ্টর প্রোটিন বা গ্রাহক প্রোটিন থাকে সেই গ্রাহক প্রোটিনের সাথে টি টু ফাস ভাইরাস যুক্ত হয় যুক্ত হয়ে এই প্রথম ধাপে সূচনা করে যে ধাপটাকে আমরা বলি প্রথম ধাপ বা সূচনা ধাপ বা ইনিশিয়েটমেন্ট বা অ্যাটাচমেন্ট বলি আমরা এই জিনিসটাকে তো এই লাইটিক চক্রের এই ধাপের পর তো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার উপরে এসে বসলো ভাইরাস তো খুব খুশি ব্যাকটেরিয়া তাকে বসতে দিয়েছে ব্যাকটেরিয়াও খুব খুশি যে তার এত বড় দেহ সে কাউকে হেল্প করতে পারছিল না এখন সে ভাইরাসকে হেল্প করতে পারছে তো তারা অনেক খোঁজ গল্প অনেক গল্প স্বল্প করছে গল্প স্বল্প করার পর টি টু ফাস ভাইরাস বলে যে ভাই আপনি তো আমাকে বসতে দিলেন আপনি দয়ার সাগর আপনার মানে এই আপনার এইটার কৃতজ্ঞতা আমি কখনো হচ্ছে যে বলে শেষ করতে পারবো না কিন্তু ভাই আমার যে ডিএনএটা আছে আমার যে ডিএনএটা আছে এই ডিএনএটা আমার দেহের মোট ওজনের পঞ্চাশ পার্সেন্ট ভাই আমি কত দূর থেকে আসছি আমার তো ডিএনএটার ওজন অনেক ভারী আমি তো থাকতে পারতেছি না আপনি বসতে দিছেন তাও আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে এখন ইকলাই ভাবলো যে ভাইরাস মানুষ আমার থেকে অনুন্নত প্রাণী আমি উন্নত ভাইরাস আমার থেকে অনুন্নত ও জাস্ট ডিএনএটা প্রবেশ করাতে চেষ্টা করাও তখন ইকলাই ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসকে বলে যে না তুমি তোমার ডিএনএটা আমার ভিতরে প্রবেশ করাতে চাইছো আমি বুঝতে পারছি বাট আমি তো আসলে কিছু করতে পারবো না তুমি যদি কোনোভাবে পারো প্রবেশ করাতে করো তো এই অনুমতি পেয়ে এই যে টি টু ফাস ভাইরাস রয়েছে তারা তাদের স্পাইক স্পর্শক তন্তু এগুলোকে ড্রিলের মতো ড্রিল মেশিনের মতো ফুটা করতে থাকে ফুটা করতে থাকে ফুটা করতে থাকে ফুটা করে কি করে তাদের যে এরকম একটা ফুটা করে এই যে তাদের ডিএনএটা আছে তাদের এই ডিএনএটাকে পাঠিয়ে দেয় তাদের ডিএনএটা কোথায় প্রবেশ করলো তাদের ডিএনএটা প্রবেশ করলো এই ব্যাকটেরিয়ার ভেতর তো সেকেন্ড যে ধাপটা সেটা কিন্তু হচ্ছে ডিএনএ প্রবেশ তো সেকেন্ড যে ধাপটা সেটা হচ্ছে কি ডিএনএ প্রবেশ সো ই কলাই ডিএনএ প্রবেশ করতে দিল 
তার নিজের ভেতর দেহের ভেতর ভাইরাসের ডিএনএ প্রবেশ করতে দিল ভাইরাস তো হচ্ছে যে এই ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ এর ভেতর প্রবেশ করে খুব খুশি ভাইরাস কিন্তু চালাক এখনো কিন্তু সে খোশ গল্প বাদ দেয় নাই এখন ভেতরে প্রবেশ করে সে এই টিটুফাস ভাইরাসের ডিএনএ ইকোলাই ব্যাকটেরিয়ার যে ক্রোমোজোম বা ডিএনএ আছে তার সাথে গল্প করা শুরু করলো গল্প করা শুরু করে আবার তাকে পটানোর একটা ধান্দা পটায় বলে কি যে ভাই দেখেন আপনার ডিএনএ তো বিশাল বড় আমার ডিএনএ অনেক ছোট আমার ডিএনএর কে একটু সুযোগ দেন আপনার থেকে হেল্প নেওয়ার ইকোলাই ব্যাকটেরিয়া বলে নাও তুমি আমার থেকে হেল্প নিলে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু তোমার আমার থেকে হেল্প নিতে হলে আমাকে আকৃষ্ট করা লাগবে সো এই সেকেন্ড থার্ড এই ধাপে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ ঘটে কি করেও এই ভাইরাস ভাইরাসটা তার নিজের ডিএনএর ভেতর যে প্রোমোটার থাকে প্রোমোটার এই প্রোমোটার মানে হচ্ছে প্রমোশন সে নিজের প্রমোশন করা শুরু করলো আমি ভাইরাস আমি এই আমি সেই নিজের প্রমোশন করা শুরু করলো এই প্রমোশনের প্রতি আকৃষ্ট হয় কে আকৃষ্ট হয় এই প্রমোশনের প্রতি আকৃষ্ট হয় আর এন এ পলিমারেস এই আর এন এ পলিমারেস কিন্তু কার মধ্যে আছে আর এন এ পলিমারেস আছে ই কলাইয়ের ভেতর ই কলাইয়ের আর এন এ পলিমারেস এই ভাইরাসের নিজের প্রমোশন বা ব্র্যান্ডিংয়ে আকৃষ্ট হয় আকৃষ্ট হয়ে এই আর এন এ পলিমারেস কী করে আর এন এ পলিমারেসের সাহায্যে ভাইরাসের ডিএনএ থেকে তৈরি হয় এম আর এন এ ভাইরাসের ডিএনএ থেকে তৈরি হয় এম আর এন এ এবং এই এম আর এন এ থেকে কী তৈরি হয় এম আর এন থেকে তৈরি হয় প্রোটিন তাহলে দেখো জীবনে মনে রাখবো একটু ছোটোখাটো প্রমোশন না লাইফে অনেক উপকারী হয় আর হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদের বইয়ের মধ্যে একটা কথা ছিল যে বাংলাদেশে নিজের ঢোল নিজেই পিটাইতে হয় নাহলে মানুষ অন্য মানুষ পিটা ফাটায় ফেল হয় সো নিজের একটু প্রমোশন করবা ভাইরাসের মতো দেখবা যে কাউকে আকৃষ্ট করতে পারো কি না কাউকে যদি আকৃষ্ট করতে পারো তখন কি হয় ডিএনএ থেকে এম আর এন এ এবং এম আর এন থেকে কী তৈরি হয় প্রোটিন তৈরি হয় কিন্তু ভাইরাসের উদ্দেশ্য কিন্তু সৎ ছিল না আমরা তো সৎ মানুষ আমরা নিজেদের প্রমোশন করব সততার জন্য ভাইরাসে প্রোটিন তৈরি করার পর কি করে ভাইরাসে প্রোটিন তৈরি করার পর ব্যাকটেরিয়ার যে ডিএনএটা আছে ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএটাকে সে ছিন্ন ভিন্ন ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ ধ্বংস একটা জীবের জন্য মেইন যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে তার নিউক্লিয়াস ভাইরাসের ভিতরে তো নিউক্লিয়াস থাকে না ডিএনএ বা ক্রোমোজোমগুলো এমনভাবে থাকে যাকে আমরা নিউক্লিয়ার্ড বলি তাকে দিচ্ছে ধ্বংস করে ব্যাকটেরিয়ার আর কোনো ডিএনএ নেই ডিএনএ না থাকলে ব্যাকটেরিয়া আর কোনো কৃতিত্ব কর্তৃত্ব থাকবে ওর কোনো কর্তৃত্ব থাকতেছে না সো এখন সব কর্তৃত্বকার এখন সব কর্তৃত্ব ভাইরাল ডিএনএ ভাইরাল ডিএনএ তারপর ব্যাকটেরিয়ার ভেতর যত নিউক্লিয়াইড ছিল ব্যাকটেরিয়ার ভেতর নিউক্লিক এসিড প্রোটিন অ্যামাইনো এসিড যা যা আছে সব ইউজ করা শুরু করেন এবং করে তার নিজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা শুরু করে সো যেহেতু এখানে ভাইরাল ডিএনএ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই জন্য আমরা এই ধাপকে কি বলবো এই ধাপকে আমরা বলবো অনুলিপন বা রেপ্লিকেশন সো এই অনুলিপন বা রেপ্লিকেশন ধাপের মধ্যে কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ঘটে ভাইরাস তার নিজস্ব প্রোমোটার সিকোয়েন্স দিয়ে কাকে আকৃষ্ট করে ব্যাকটেরিয়ার আর এন এ পলিমারেসকে ব্যাকটেরিয়া আর এন এ পলিমারেস ভাইরাসের ডিএনএ থেকে এম আর এন তৈরি করে দেয় এবং এম আর এ থেকে তৈরি হয় প্রোটিন সেই প্রোটিন এই ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ কে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় তখন কর্তৃত্ব কার কাছে চলে যায় ভাইরাসের কাছে চলে যায় ভাইরাস সেই অনুযায়ী অ্যাক্ট করে ভাইরাস তারপর সেই অনুযায়ী তার দেহের জন্য ভাইরাসের জন্য যে যা যা লাগবে সেগুলো তৈরি করা শুরু করে তারপর তৈরি করার পর তার এই যে দেহাংশগুলা যে দেহের এক একটা অংশ এই দেহাংশগুলোকে সে একত্রিত করে এবং একত্রিত করে শেষ পর্যন্ত সে এই ইকলাই ব্যাকটেরিয়া তৈরি করে তৈরি করে আলটিমেটলি ব্যাকটেরিয়ার প্রাচীর ছিন্ন ভিন্ন করে ব্যাকটেরিয়া প্রাচীর ধ্বংস করে ব্যাকটেরিয়াকে এত ভালো ভালো কথা বলে ব্যাকটেরিয়ার সাথে বন্ধুত্ব করে ব্যাকটেরিয়াকে খুন করে সে বের হয়ে যায় এবং যখন সে বের হয়ে যায় তখন কিন্তু সে হাসি মুখে বের হয় সে কি মুখে বের হয় হাসি মুখে বের হয় কেন সে হাসি মুখে বের হয় কারণ এসেছিলাম একা যাব না কিন্তু একা ঠিক আছে ও আসে একা যায় কিন্তু একা না ও যখন বের হয় ও অনেকগুলা ইকলাই নিয়ে বের হয় বলা হয় যে তিরিশ মিনিটে প্রায় তিনশো প্লাস সে এই টিটু ভাইরাস নিয়ে বের হয় সো একটা ইকলাকে ধ্বংস করে সে কিন্তু অনেকগুলো টিটু ভাইরাস তৈরি করছে এবং এই যে নতুন টিটু ভাইরাস তৈরিছে তারা আবার ইকলাইকে ধ্বংস করতে আছে তো এইভাবে কিন্তু আমাদের এই লাইটিক চক্র চলতে থাকে সো লাইটিক চক্রের অপর নাম কিন্তু ধ্বংসকারী চক্র বা বিগলনকারী
চক্র এবং লাইটিক চক্র প্রক্রিয়া কিন্তু খুব দ্রুত ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় সো লাইটিক চক্র কিন্তু একটা বেইমান চক্র তাই না এবং দ্য গ্রেটেস্ট কিলার কে টি টু ফার্স্ট ভাইরাস হচ্ছে পৃথিবীর দ্য গ্রেটেস্ট কিলার তার মতো খুনি পৃথিবীতে আর একটাও নেই সো তোমরা এই লাইটিক চক্র এবার বইটা খুলে একবার পড়ো পরে দেখবে যে লাইটিক চক্র তোমাদের একদম ক্লিয়ার যদি লাইটিক চক্র ক্লিয়ার হয় এবং আমাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে এবং আমরা কিন্তু দুটো জিনিস শুরু করেছি একটা গল্পের মাধ্যমে পড়ানো আর একটা ছন্দের দ্বন্দ্ব সো তোমরা যদি আমাদের এই দুইটা সিরিজ চাও যে চলতে থাকুক তাহলে কমেন্টে জানাতে হবে যে তোমাদের এই গল্পটা ভালো লেগেছে কিনা আর লাইক করতে হবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে হবে আর যদি তুমি নতুন হয়ে থাকো এবং আমার ইউটিউব চ্যানেল যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করে থাকো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে ফেলো কষ্ট হবে না একটু লালটাকে কালো করে দাও এবং পাশের বেল আইকনটা বাজিত সো থ্যাংক ইউ অল